ഇന്നത്തെ എഡിറ്റോറിയൽ നോക്കാം ഹെവി ഹാൻഡഡ് ഹറി പെറിൽസ് ഓഫ് എഡിറ്റോറിയൽ ആക്സിറ്റി ആർ ഒബിയസ് ബട്ട് ഡെഫമേഷൻ ഷുഡ് ബി ഡീക്രിമിനലൈസ്ഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസിനെ കുറിച്ചാണ് ദ വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിജിറ്റൽ പബ്ലിക്കേഷൻ അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ന്യൂസ് ഫേക്ക് ന്യൂസാണ് അപ്പോൾ ഫേക്ക് ന്യൂസ് ഒരു ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെക്കുറിച്ച് ഒരു ഫോജഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിഫമേഷൻ കേസാണ് ഇന്നത്തെ എഡിറ്റോറിയൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോൾസ് ന്യൂസ് ഏതെങ്കിലും ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെക്കുറിച്ച് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് ആ മീഡിയ പബ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ക്രിറ്റിക്കായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മീഡിയ ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡിസ്പ്രപ്പോഷണലി സിവിയർ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിഭീകരമായ റിസൾട്ട്സ് ആണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം എന്താ എക്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾ ആരാണ് പൊളിറ്റിക്കലി വളരെ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ക്രിറ്റിക്കായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പബ്ലിക്കേഷനുമാണ് ആ പറഞ്ഞ ഫോസ് ഫോജഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സിവിയറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹയ്യസ്റ്റ് ലെവലിലായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ദർ ഇസ് എ ഗ്രീവ് ലാപ്സ് ഇൻ എഡിറ്റോറിയൽ judgment and something false gets published if the report is against someone who wields influence the media institution concerned is known the critic of the government the consequence might turn out to be disproportionately severe merely a parina accuse ida aal ee parna politically influential avugiyo adu pole thanne ee parna media publication valare endha pariya government ne critical aayit analyze cheyina oru media publication anengil orappayittu vandha disproportionately valiya prashnangal avarku neridende varum ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മീഡിയ പബ്ലിക്കേഷനാണ് വയർ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെക്കുറിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ ഡിജിറ്റൽ പബ്ലിക്കേഷൻ ഒരു തെറ്റായ ഫോൾസ് ന്യൂസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥ ഡിസ്പ്രപ്പോഷണേറ്റ്ലി സിവിയർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു ഇതാവ ഇതേ അവസ്ഥയിലാണ് ദ വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ പബ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളത് ഡിജിറ്റൽ പബ്ലിക്കേഷൻ ദ വയർ ഫൈൻസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ ദിസ് പ്രിസൈസ്ലി ദിസ് പ്രഡിക്കാമെൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ എ സീരീസ് ഓഫ് ഇറ്റ് സ്റ്റോറീസ് ഹാസ് ബിൻ ഡിസ്ക്രെഡിറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു വാട്ട് ഇറ്റ് അഡ്മിറ്റ്സ് is fabricated evidence provided by one of its own consultants avare consultants thaniyan ee false site le evidence kondu vannu publish cheyidirikkunnu adu kondane avare fabric avare sambandhikkunnundu adu fabricated le evidence aanu endana prashna vannu nokka idile social media giant metas xcheck program metayade xcheck program nu onnu program undu endo ay bandapadana idu or privilege aanu endana privilege adayidu ee privilege illa aalku social media le kaanunna or post റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഒരു ചോദ്യവും കൂടാതെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടാതെ റിമൂവ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രിവിലേജ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇതിൻ്റെ റിമൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്ന ന്യൂസാണ് ഈ പ്രിവിലേജ് വഴി റിമൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്ന ന്യൂസാണ് ആര് പുറത്തുവിട്ടത് ദ വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ പബ്ലിക്കേഷൻ പുറത്തുവിട്ടത് ഇതിനെതിരെ ഫോർജറിക്കെതിരെ ഇത് ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോലീസ് കേസ് കൊടുത്തു ഇതേ വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ പബ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ അവരുടെ കൺസൾട്ടൻറ്റിനെതിരെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം കൺസൾട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് കൊണ്ടുവന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്തതെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു കാര്യം പോലീസിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് കിട്ടി മറ്റ് എന്താ പറയുക ശരിക്കും ഇതിനൊരു ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് എവിഡൻസ് ഉണ്ട് ശരിയാണ് ഫോർജറിയാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എസ്കലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക റെസ്പോൺസ് അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് എന്താ ഈ searching the residence of its editors and seizing laptops and phones even by the set standards of the present regime in dealing with the vocal dissenters the hurry shown in the seizures made by the police are shocking adayid etra maatram thirukapattaan ingatha karyangal police or defamation case il or cheriya case aanu idu sambandhichu cheriya case aanu appo ee case il polum police kaanikkunna thirukam mattu case gal illatha oru oru hurry undu ennanu parna adu shapeikkunna aanu parayunnathu ഈ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് എന്തിനെ ആണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ആ ഇതൊരു എക്സാമ്പിളാക്കി എടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന തരത്തിലാണ് പോലീസിൻ്റെ ആക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പൈ ദ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോർജറി ഇൻ ദിസ് കേസ് വൺ കെ നോട്ട് ഡിസ്മിസ് എ പോസിബിൾ കോൺസ്പിറസി ടു ഡിസ്ക്രേറ്റ് ദ വയർ ഇതിൽ രണ്ട് വ്യൂ ഉണ്ട് ഒന്ന് ദ വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ പബ്ലിക്കേഷന
സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഡെഫർമേഷൻ തന്നെ ഇത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് പറയുന്നത് കേസ് ഹൈലൈറ്റ്സ് ദ കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടിന്യൂയിങ് ഹസോർട്ട് ഓഫ് ഹാവിങ് ഡിഫർമേഷൻ ഓൺ ദ ക്രിമിനൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ടു ബി എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ബൈ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാക്ക്ഡ് ആക്ടേഴ്സ് റാദർ ദാൻ എ സിവിൽ റെമഡി ടു അഗ്രീവ്ഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അപ്പോൾ ഇത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്റ്റൻസിൽ കൂടുതലാണെന്ന് പറയുന്നു കോടനാട്ടിലെ മറ്റൊരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനൊരു ഡിജിറ്റൽ പബ്ലിക്കേഷൻ ഇങ്ങനൊരു ഫോജ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് വിൽഫുള്ളി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരുപാട് ക്രോസ് ചെക്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോജ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ പബ്ലിക്കേഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ വിൽഫുള്ളി ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റായ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കും എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു അസൗഭാഗ്യതയുണ്ട് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ലോജിക്ക് ഇല്ല അപ്പോൾ ദ വയർ കേസ് ഹാസ് നോ വൺ വുഡ് വിൽഫുള്ളി പബ്ലിഷ് ഹാവ് റിപ്പോർട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് പ്രൂഫ് ആൻഡ് ഫേക്ക് വാലിഡേഷൻ ബൈ എക്സ്പോർട്സ് അണ്ടർ ദ ക്ലിയർ റിസ്ക് ഓഫ് എക്സ്പോഷർ എന്തായാലും പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നുള്ള റിസ്ക് അതിലുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ഇതൊരു തെറ്റായ കാര്യമാണ് ഒരിക്കലും ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഡെഫർമേഷൻ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസ് ഇല്ലാതാക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായാലും ഒരു എപ്പോഴും ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള ക്രിറ്റിസിസ് എന്തിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്താണ് ഡെമോക്രസി അതുപോലെ തന്നെ പോളിസി മേക്കിങ്ങിനൊക്കെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതില്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഫേമിനും ഈ രീതിയിൽ കാണാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ എന്ത് പറയുമ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ഫോൾസ് ന്യൂസ് ഒരു കാരണവശാലും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമാണ് ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ എഡിറ്റോറിയൽ അനാലിസിസ് 